da Anime immer beliebter werden, sind mittlerweile auch japanische Begriffe wie Shonen, Shoujo und Echi der Allgemeinheit ein Begriff und gebrauchen eher keine Erklärung mehr. Anders ist es dabei hingegen, sollte man sich noch ein bisschen mehr mit dem Medium beschäftigen, dann kommen einem Begriffe entgegen wie zum Beispiel Sakuga. Deswegen lasst mich heute mal einmal ganz kurz über Sakuga reden. Sakuga ist, wie man sich schon denken konnte, ein japanisches Wort und setzt sich aus zwei Kanjis zusammen. Einmal Saku, was so viel bedeutet wie Schreiben oder Arbeiten und Ga, prinzipiell das Kanji für Bild. Zusammen also ein arbeitendes Bild, ein, naja, gemaltes Bild, ein geschriebenes Bild. Aber da wir uns bei Anime befinden, geht es natürlich nicht um Bilder, sondern um Animation. Und auch nicht irgendwelche Animationen, sondern extrem beeindruckende oder aufwendige Animation. Und hier geht es wirklich nur um Animation und nicht gleich Zeichnungen. Die Animation bekommen bei Sakuga eine extrem aufwendig glatt polierte Dynamik. Einerseits erreicht durch eine besonders hohe Anzahl an Bildern pro Sekunde, aber meistens bewegt sich auch ziemlich viel. Entweder eine actionreiche Kamerafahrt, besondere Gesichtsmimik, sich bewegende Objekte oder dynamische Reflexionen. Dennoch ist es noch ein bisschen kniffliger, denn Sakuga beschreibt nicht eine spezifische Art der Animation. Es gibt quasi keine Regeln. Aber wenn man es sieht, dann sieht man es. Da Anime relativ schnell und billig produziert sind, gibt es serienintern so eine gewisse Norm, wie Charaktere und Umgebungen aussehen. Je nach Animator, Zeit und Budget natürlich manchmal besser und manchmal schlechter. Dennoch sticht Sakuga immer durch eine beeindruckende und noch aufwendigere Animation heraus. Meistens um einen spezifischen Moment von der restlichen Serie einfach abzuheben und genau diese Szene nochmal zu unterschreiben, nochmal verstärken, was auch immer sie repräsentieren soll. Eine finale Attacke, das Eintauchen in Wasser, der Anblick einer neuen fremden Welt oder eine emotionale Szene mit einer ganz besonderen Person. Ich glaube, das beste Beispiel, das zu veranschaulichen, ist Wasser. Oft ist es einfach simpel, recht statisch, so eine blau-weiße Masse im Hintergrund. Aber wenn es zu Sakuga kommt, dann sieht man Spiegelung. Das Wasser wirkt realistisch, bei Drehen laufen individuelle Tropfen rum. Alles ist so flüssig, wie Wasser zu sein hat. Aber mal als handfestes Beispiel, ein Anime, welcher mit Sakuga richtig, naja, spielt schon, nämlich Mob Psycho. Er hat eher simple Zeichnungen, teilweise einen gewollt dreckigen Animationsstil, aber dann bei den entscheidenden Szenen, bei den entscheidenden Kämpfen, verwandelt er sich zu den besten visuellen Repräsentationen von Anime, die es gibt. Und unabhängig davon ist es ein fantastischer Anime übrigens. Schaut ihn euch an. Aber dann kann zum Beispiel auch wiederum ein Drama-Anime von Sakuga Gebrauch machen, in dem es zum Beispiel bei besonders emotionalen Stellen die Mikromimik der Charaktere besser repräsentiert und so dem Zuschauer die, naja, Gefühle besser vermitteln kann. Wie gesagt, Sakuga zu erklären ist gar nicht so einfach, aber wenn man es mal selbst erlebt, wenn man es selbst sieht, dann weiß man immer, was gemeint ist. Und ja, prinzipiell, wenn ihr euch wundert, wo das 2 Millionen Euro Budget für den Anime hingeflossen sind, ihr euch aber an die eine gut animierte Szene erinnern könnt, dann ist das Sakuga. Ja, ich hoffe, ich konnte es euch ein bisschen verständlich machen. Das nächste Mal, wenn ihr euch ein Anime anschaut, gerade bei Fighting wird es oft äh, verwendet, dann schaut doch mal, wann so eine Action-Szene plötzlich besonders gut aussieht. Und dann wisst ihr, hier ist Sakuga am Werk. Aber ja, ich hoffe, ihr habt was gelernt. Ich hoffe, euch hat es gefallen und dann vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao.